Ok, so vamos a continuar a hablar acerca de cómo podemos nosotros tener un poquito más de control sobre las imágenes dentro de Spotlight. Uh, hay muchas cosas que podemos hacer dentro de ellas. Vamos a ir en, digamos, a hablar acerca de bastante de ellas en este video. So, uh, espero que no se te haga un poco largo ni aburrido, ok? Uh, bueno, lo primero que tenemos que aprender es cómo mover nuestras imágenes. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Uh, Tienes que obviamente también saber cómo controlar lo que es tu Spotlight. Uh, el Spotlight, como lo comentó, o como puedes ver en la imagen al comenzar el video, uh, se, le, well, se le asigna un pivotar, ¿verdad? Este, ese pivotar es este círculo que ves tú aquí, uh, semi uh, naranja, semi amarillo, al centro. Si haces clic en medio de él, tú puedes mover el Spotlight uh, y posicionarlo en cualquier lugar que uh, pues, tú lo necesites. Y si tú, por ejemplo, uh, haces clic fuera del pivotar, pero al centro de lo que es uh, el uh, Spotlight, vas a mover las imágenes, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo que tú quieres hacer es uh, mover una imagen, simplemente, uh, lo que debes de hacer es seleccionar una imagen y la seleccionas al hacer clic uh, sobre la imagen. La imagen seleccionada va a tener un marco rojo, como podemos apreciar, ¿ok? So, dejándote saber que esa es la imagen que tienes seleccionada y esa es la imagen que puedes editar al momento ahora, cuando tengas una imagen uh, seleccionada uh, lo que puedes hacer es mover el spotlight de la siguiente manera, igual como lo eh, básicamente es como mover el spotlight pero como tienes una imagen seleccionada pues la imagen se va a mover junto con el spotlight ¿verdad? Uh, pero si tú haces clic uh, en el pivotar y mueves el pivotar Ahora la imagen está siendo, uh, básicamente aún sigue seleccionada, aún podemos moverla, pero el pivotar está afuera de la imagen, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando ahorita acerca del pivotar, el pivotar tiene, uh, digamos, bastante importancia, ya que si, por ejemplo, nosotros posicionamos el pivotar en esta esquina y nosotros vamos a lo que es rota rot perdón, rotamiento o rotate o rotar, vamos a rotar nosotros nuestra imagen desde ese punto. Ahora, no olvides que tenemos que tener la imagen seleccionada, ¿verdad? Ahora, a nosotros está rotando, si presionamos Shift, nos vamos, vamos a comenzar a rotar en, uh, digámoslo, en grados, ¿ok? Un poco a la vez, como puedes apreciar, ¿ok? No, digámoslo, sin medidas exactas, pero con medidas un poquito más precisas, ¿verdad? Uh, ahora, también tenemos la opción de escalar. Okay, como puedes ver la opción de escalar también tiene que a ver con el pivotar estamos escalando desde ese punto si nosotros uh, quisiéramos escalar desde el centro podemos posicionar el pivotar al centro y comenzar a escalar desde el centro como puedes apreciar okay. si queremos escalar desde esta esquina lo posicionamos en la esquina y estamos escalando desde esta esquina okay. um, ahora tenemos otras opciones más aparte de lo que es rotamiento y, y uh, escalación. Si tienes tú una imagen seleccionada, por ejemplo, lo que voy a hacer es seleccionar esta imagen, moverla aquí, hacer clic afuera y mover el resto afuera de lo que es el canvas, reseleccionar esta imagen y escalarlo un poquito más. So ahora simplemente tengo esta imagen uh, trabajando, el resto de ellas aún están ahí, simplemente no están, uh, digamos, en nuestra perspectiva. Ok. Uh, como lo comentaba, tenemos uh, la opción de uh, rotar y escalar de otra manera. Con una imagen seleccionada, si tú presionas, dame un segundo, vamos a abrir el keypad, presionas control y haces clic fuera de la imagen, vas a comenzar a básicamente a escalarla. Podemos hacer clic, como puedes ver, hice clic de este lado, si nosotros hacemos clic abajo, podemos escalar de esa manera. ¿verdad? Y rotar también, como puedes ver. So, podemos rotar y escalar al mismo tiempo okay. buscando más o menos aquella figura que estés tratando de uh, pues en crear o llegar a obtener con tu imagen ¿verdad? eso fue haciendo uso de control okay, y haciendo clic sobre la imagen y el pivotar también tiene mucho que ver si nosotros lo colocamos en esta esquina y comenzamos a hacerlo como puedes ver ahora el rotamiento está haciendo desde el pivotar ¿verdad? Ok, y ah, vamos a hablar acerca, ahora que tenemos nuestras imágenes o un par de imágenes fuera de lo que es nuestra pantalla o nuestro canvas, ah, acerca de lo que son, ah, por ejemplo, el Tile Proportional, Tile Selected y Tile Unified. Ah, estas son enlistadas, son maneras de enlistamiento. 
a en lo que es estado proporcional, si nosotros hacemos clic en estado proporcional, va a acomodar todas nuestras imágenes o alistarlas dependiendo de su tamaño. Podemos ver que aquí está la más grande, relativamente con la que está debajo de ella, que en la esquina inferior, que es la más pequeña que, que tenemos de todas. Por ejemplo, podemos mover todas nuestras imágenes a posición de pivotar más o menos ahí y comenzar a escalar y podemos escalar un poquito más, movemos el, las imágenes como puedes ver tenemos esta pequeña imagen aquí ok, vamos a escalar un poquito, perdón es que, que fuera de nuestras imágenes y comenzar a escalar básicamente esta imagen cuando tú haces clic en Tile Proportional uh, las está, te está dando un preview basado en todas las imágenes pero también en su proporción so, esta es la más grande en comparación con esta imagen ok Uh, y eso es lo que Unified hace, so, perdón, uh, Tile Proportional y uh, ahí lo tenemos, eso es Tile Proportional uh, vamos a Tile Selected, si nosotros seleccionamos una imagen por ejemplo tenemos esta imagen seleccionada y hacemos Tile Selected uh, el Tile Selected va a acomodar el resto de las imágenes que tengas dentro de Spotlight debajo de la imagen que tú tengas seleccionada uh, una vez que tengas una imagen seleccionada, si quieres ver la siguiente y tener todo en orden como está aquí, simplemente haces doble clic sobre a cualquier imagen, por ejemplo vamos a esta otra imagen de unos textura o digamos a mezclilla azul, doble clic sobre ella y ahora la que tenemos seleccionada y el resto de ellas están acomodados debajo de ella ok, doble clic, doble clic en una imagen perdón, ok, ya lo tenemos ok uh, y también tenemos lo que es Tile Unified, Tile Unified simplemente los va a acomodar más o menos a todas al mismo tamaño pero para dejarte ver simplemente las imágenes por ejemplo podemos ver que esta era la más pequeña que tenemos entre todas pero aún aquí está un poquito más grande y así podemos nosotros ver todas las texturas por ejemplo decir queremos trabajar con esta que está aquí moverla ok escalarla un poco verdad y hacer clic fuera para mover el resto de ellas fuera de nuestro canvas y comenzar a trabajar nosotros simplemente con esta imagen ¿verdad? Obviamente podemos trabajar con varias imágenes, uh, digamos, a la vez, okay, que obviamente vamos a hablar un poquito más de ello adelante, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover el resto de ellas afuera. Tenemos dos imágenes aquí dentro, ¿verdad? En Spola. Ahora, tenemos aquí un pequeño problema. Tenemos, por ejemplo, esta imagen que está aquí, la, la textura de mezclilla azul, pero cuando la movemos está siendo uh, posicionada debajo de la textura que no tenemos seleccionada y wow, obviamente wow, tal vez te imaginas que si tú tienes una imagen seleccionada sería la que vas a poder ver completamente y como puedes ver no pero también podemos seleccionar esta otra y esta sí es el caso ahora esta la podemos mover alrededor y todo y esta sí está sobre la que no está seleccionada pero esta vez no eso lo arreglas en estos dos pequeños botones que tenemos aquí que es front y back front por ejemplo al momento podemos ver que esta imagen es la que tenemos seleccionada pero está siendo uh, proyectada detrás o debajo de la que no tenemos seleccionada. So, simplemente hacemos clic en front y ahora esta imagen es la que está sobre el resto de las imágenes. Eso, cuando digo resto de las imágenes, me refiero al resto de las imágenes. Si por ejemplo nosotros vamos a, perdón, vamos a ir a tile, vamos a seleccionar esta y vamos a ir a tile selected. ¿verdad? Vamos a mover un par de imágenes y escalarlas un poquito más. Okay. como puedes ver esta es la que está sobre todas las imágenes okay. si nosotros vamos a esta y le hacemos back ahora aunque la tengamos seleccionada esta va a ser la única que va a estar debajo de todas las imágenes okay. como puedes apreciar ahí en esas imágenes so front y back ese es su uso ¿verdad? Uh, ahora tenemos la opción de borrar una imagen obviamente también Uh, si por ejemplo no quiero yo esta textura por alguna razón no la quiero dentro de mi spotlight simplemente voy a delete hacemos clic en delete y esa imagen es removida la podemos volver a importar obviamente pero bueno well, no vamos a hacer ese paso uh, en este video uh, qué más tenemos tenemos la opción de hacer lo que es flip si sí, por ejemplo uh, nosotros uh, vamos a seleccionar esta es un poquito difícil de ver digamos esta, o vamos a ir a importar una textura más en esta ocasión vamos a seleccionar un personaje tal vez uh, vamos a ver, vamos a ver déjame de nuevo a concept art, concept art aquí 
ok, my concept art vamos a seleccionar este ok ahora tenemos una imagen aquí dentro el resto de ellos está debajo de ella y uh, bueno, vamos a dejarlo esto es un poco simétrico, eso no se va a ver la diferencia, eso déjame borrar esta vamos una vez más a import y uh, vamos a conceptar oh, eso es load spotlight, me disculpo eso quiere importar textura here, vamos a este es la misma, es simétrica ok, me disculpo <ríe> uh, por cierto, uh, he estado jugando con lo que es Fiber Mesh uh, en un futuro voy a hacer uh, un una serie de videos acerca de lo que es Fiber Mesh, pero me voy a esperar hasta que ZBrush uh, Release 3 salga uh, ya que ya viene muy pronto y va a tener muchos, muchos más, uh, digamos uh, funciones en lo que es uh, Fiber Mesh, no simplemente vas a poder hacer uh, pelo y plantas, pero también vas a poder hacer un poco más de cosas, si no sabes, uh, pues vete a la página oficial de Seabrush y ahí vas a encontrar más información, pero bueno vamos a ir a Textures una vez más y vamos a seleccionar esta no import here zero aquí tenemos una que no es uh, simétrica, porque el objeto está rotado, so bueno ahí lo tenemos, uh, vamos a, a mover el resto de estas imágenes fuera vamos a simplemente estar trabajando con este momento ok uh, y como quería comentarlo el flip B va a voltear tu imagen como podemos ver verdad so, esta es la H y esta es la B Oops. la borré una vez más cuál era cuál era here one I think here zero yeah here zero ok so vamos a mover el resto de estas imágenes fuera del canvas y eso es flip a uh, H ok y flip b va a voltearlo de arriba abajo ok so flip edge de izquierda a derecha <ríe> me volví a borrarla <ríe> de izquierda a derecha lo que es flip b y lo que es a uh, uh, flip perdón <ríe> flip h lo vas a voltear de izquierda a derecha y flip b de arriba abajo ok uh, lo que son tile tile es como para repetir so, si vamos a tile puedes ver que estamos repitiendo esa imagen una y otra vez Okay. y tile B de arriba abajo ok, so vamos a repetir la de izquierda a derecha con lo que es uh, la opción de uh, tile H ok, de izquierda a derecha y con la opción de tile B vamos a repetir la de uh, lo que es uh, uh, perdón, lo que era tile B va a ser de arriba abajo ahora esto es de gran importancia ya que si tienes una textura que sea repetible o sea que sea seamless por ejemplo si vamos a ir a import Uh, déjame buscar por uh, donde queda concept art uh, read more removal mm -mm, textures vamos a ir a texturas materials leather floors tree patterns carpets tiles kit grass vamos a ir por ejemplo a este tiles uh, vamos a ver un preview de estos para Ok, vamos a seleccionar este, ¿verdad? So vamos a seleccionar uh -huh. Tile One. No lo pueden leer, supongo que no es el formato que Seabrush uh, necesita. Uh -huh. yep. Este debe ser otro tipo de formato, so vamos a regresarnos. Uh -huh. No. Pero bueno, te, te ayuda a repetir tu, uh, tus imágenes que sean Tileables para poder tú, por ejemplo, si nosotros repitiéramos a. Uh, a ver si tengo una por ejemplo de lo que es uh, textures leather una que sea tileable vamos a seleccionar esta aquí la tengo y si nosotros vamos a tile b vamos a repetir por ejemplo una vuelta y si vamos a esta otra una vuelta más como puedes ver estamos repitiendo la todo y ahora si nos acercamos vamos a tener más detalle ahí que podemos nosotros esculturar obviamente como puedes ver ahí está ok vamos a seguir ok eso te ayuda a refinar por ejemplo si quieres tú estar a uh, no sé a uh, esculturando un poquito de piel lo puedes hacer de esta manera escalando y repitiendo esa imagen ok te ayuda de gran gran manera si nosotros vamos a lo que es defaults por ejemplo hacemos a uh, restore 
bueno, al momento no está funcionando eso pero bueno ah, como puedes ver esto es el concepto detrás de esto ok puedes repetirla y no repetirla o etcétera vamos a ok simplemente remueves a uh, las repeticiones haciendo clic para atrás para atrás ahí lo tenemos y escalamos para atrás este es el tamaño original de la imagen ¿verdad? Uh, y bueno ahí lo tienes te sirve para eso uh, tenemos también lo que es grid uh, ahora grid wow, te va a ayudar puede que te ayude puede que no ok yo a la mera verdad hasta el momento no le he dado mucho uso simplemente como para tomar medidas o proporciones si vamos a grid y comenzamos a dar vuelta vas a comenzar a ver, ver un grid o un floor si das demasiada vuelta va a hacerse en cuadros de líneas como puedes apreciar tal vez esto sea un poco más visible con una imagen como esta vamos a bajar su opacidad brevemente que vamos a tener que hablar ahorita un poquito más acerca de ella pero bueno vamos de vuelta a grid como puedes ver parece un poco de grid vamos a esta tal vez Okay. déjame aumentar su opacidad wow. vamos a hablar acerca de su opacidad y te regresamos a grid ah, opacidad te ayuda a hacer tu imagen un poco más transparente ok para poder ver si tienes rápidamente vamos a lightbox vamos a brights cargamos un proyecto detrás para poder ver lo que tienes detrás ok so vamos a opacidad vamos hacemos esta a imagen un poco más transparente podemos ver el proyecto que tenemos detrás verdad Uh, va, como lo comenté ahorita no me voy a meter a lo que es la proyección y cómo es uh, uh, básicamente texturizar el objeto que tenemos detrás ya que eso va a ser más des más adelante pero bueno uh, este vamos a grid una vez más y como puedes ver ahora el grid está apareciendo y es un poco más visible uh, y te ayuda a eso simplemente a colocar un grid sobre la imagen uh, para que tú le puedas dar algún uso ya sea que tú quieras uh, tomar las medidas o proporciones de tu uh, background de la imagen que tienes detrás como podemos ver ahora el problema como puedes ver ahí en el grid es que al nosotros querer hacer los cuadritos uh, simplemente proyecta cuadros hasta donde se hace una imagen cuadrada uh, como puedes ver es un poquito más de la mitad de la imagen la que está conteniendo cuadros el resto de ella simplemente tiene líneas espero que estés viendo a lo que me refiero pero bueno si no simplemente haces clic más un poquito más y comienzas a dibujar lo que es un checkerboard ¿okay? que te ayuda a, obviamente como lo comento a tener un poquito más visibilidad sobre la proporción de tu imagen okay. y bueno uh, tenemos la opción de restore que nos ayuda a restaurar la imagen por ejemplo si colocamos el grid hacemos clic en restore y lo removemos restore lo vamos a estar tocando un poco más adelante cuando hablemos acerca de lo que es Nosh, con y Smosh, etc. restore simplemente te deja restaurar la imagen a su estado uh, en el que tú la importaste okay. Ah, pues hacer uso de restore, simplemente hacer clic de restore y das clic hasta atrás todo para que la imagen sea completamente restaurada ok, ah, eso fue opacity, también tenemos fade fade y opacity son diferentes fade, ah, opacity, opacity no te va a afectar al tu proyectar ah, textura sobre tu imagen, sobre tu objeto detrás pero lo que es fade sí te va a afectar Okay. pero bueno fade lo vamos a ver más adelante también lo que es opacity cuando hablemos acerca de lo que es uh, proyección o básicamente cómo podemos nosotros comenzar a texturizar con nuestras imágenes y también cómo uh, puedes proyectar un poco de detalle o escultura sobre, no, sobre nuestros objetos con nuestras imágenes ok so, bueno hasta que vamos a dejar este video ya que está siendo un poquito largo y uh, bueno, espero que te sirva de algo Nos